气，感觉好些了吗？哎，别动，快躺下。这些人的胆子也太大了，竟敢投进府里作乱！不起，别着急啊，一山，赶紧给我查清楚了，把这些人给我抓起来，不能再让不气受到半丁点的伤害。还是知道了。不气，你好好养着，我先回房了。谢谢干娘。你们都先下去吧，娘。不气他还是个孩子。你说什么？难道不是娘做的？为什么要杀他？因为他是薛飞的女儿。您当年命莫泊放火烧了薛家，你，你都知道了。难道娘忘了？从小人们便说我是神童。十岁就掌管了莫府钱庄，十三岁就代表莫府参加光库竞标，十五岁的时候，就已经将莫府的生意从钱庄发展到京城的各个行业。父亲死的那一年，我其实已经懂很多事情了。娘不气被抛弃了这么多年，他还是个什么都不懂的孩子。可他是那个贱人的女儿，你怎么就能让他进到莫府，还要让人家每天面对他，还要让为娘装成慈祥的母亲啊？娘。是我对不住你，但我做的这一切都是为了墨家。就算娘有杀他之心，可娘也不是无知的妇人。我明知道，杀了花不起，就是得罪了齐王爷。我每天把他当菩萨供着还来不及，我怎么会在众人面前杀了他？你，你怎么能为了那个贱人的女儿来指责你的母亲？是孩儿误会娘了，还请娘莫见怪。时辰不早了，您早些休息吧，我就先告退了。公子，别动！你受了伤，为什么不说、啊？啊！疼啊！刚才说的话，小姐的房里还有大夫呢，可以给你看看。
，只是一点小擦伤，不敢劳烦公子。小擦伤。今晚我莫府突遭夜袭，我有好多事情要处理，忙完了才想起你来。问了厨房的管事，才知道你今夜还要在厨房值班。啊，这个是赏你的。哦，舅小姐是我应该做的，不用什么奖赏。你就不用推辞了。如果有功不赏，以后谁还替我莫府做事，对不对？呃，对了，今夜你就先回去休息，我会命别人过来值班的。多谢公子。少爷，云七，你怎么来了？少爷，你伤没事吧？没事，一点小伤而已。少爷，你快跟我回飞元堡吧。我爹派你来的，他怎么知道我受伤了？老爷还不知道你受伤了。不过这次飞元堡药材被劫，老爷很生气，还派了其他人来查。我估计老爷很快就会知道。少爷，你自己去查药灵庄还受伤的事儿。我忙不了多久了，所以你快跟我回去吧。回去。爹，你怎么来了？啊！哎，回去少不了我爹一顿打，我才不回去。找我表哥求情去，只有他才可以劝住我爹。少爷，这是青儿的契书，还有身世簿，他是刚进府不久。少爷，您是觉得这个青儿她有问题啊？这个青儿出现的时机太过巧合了。你去查一下她的身世有没有造假，另外多派一些人盯着她，小心一点，不要被她发现。诺。少爷，那您觉得会是谁想杀小姐、啊？谁都有可能啊，可能是针对我，可能针对不起，也可能针对。整个幕府，我们在天门关受到伏击，世子又对小姐充满了敌意，这棋，我们是不是下错了？或许我真的不该带步棋来京城，但事已至此，只能将他安全的留在府内。你别自作主张，知道吗？诺。参见王爷。补气怎么样了？王爷放心，补气并无大碍，歇息两日便可。无碍便好。可是你府中防卫怎么如此之差呀？竟然让歹人有可乘之机，以后让我还如何信你？王爷恕罪，此事实在是百密一疏，一向保证。不会再有类似的事情发生了。我寻女一事，闹得天下尽人皆知。皇上让我低调处理，以免伤了天家颜面。<咳>因为玉儿，我才将不弃安置到你府中，以保证他的安全。结果还是出了事儿。一山一定会查清楚整件事情，请王爷放心。算了，不弃无碍就是大幸
，我腹中有上好的外伤药，你去管家那里取了便是。谢王爷。去吧。鱼儿在哪儿？还在睡觉。昨夜喝了一夜的酒，早晨又到厨房去拿了几坛竹叶青。王爷，此事应该不是鱼儿做的。昨夜，他应该跟云冲在喝酒。喝酒？哎玉儿，醒醒，玉儿，哎，哎，师傅，哎，上好的竹叶青，哎，昨夜是不是你派人潜入莫府刺杀花不弃，让他受伤了呢？受伤？父王怀疑是儿臣做的，到底是不是？他既已经莫府。成了莫若飞的妹妹，儿臣对于这个结果已经很满意了。他既然不来招惹我，我又何必去招惹他？不是最好。依儿，你要记住，不管怎么样，不弃始终是你的妹妹。从小她就受苦，长大了又不能被迎进王府。已经够可怜的了，你作为哥哥，我虽不期望你替我多疼爱他一些，但我也不允许你去伤害他，明白吗？我去莫府看看他。既然他受伤了，儿臣带父王去看看他。父王身体病重，还是好好休养吧。你去。父王放心，只要他不进王府，我就不会动他。为何突然这么关心他了？我根本就不关心他，只是没想到，他对于父王来说这么重要。即便是重病在身，也要去看望他。儿臣心中虽有不甘，却也不希望父王再有个善事。嗯，也好，你就替为父去莫府看看他，以免得。莫府委屈了他，去吧。小姐，你怎么没在床上休息，跑到外面来了？哎呀，成天躺在床上，都快闷坏了。我吃过也好的差不多了，王府的药可真灵啊！这才没几天，小姐伤的好了。什么王府的药厉害？是你家小姐身强体壮才好得快。小姐，说不定王爷看你受伤，就把你接进王府了。才不稀罕！小姐喝一下我亲手熬的汤吧。小心，还很烫呢，你先搁着吧，我待会再喝。诺。殿下，你先下去吧。诺。身体好点没有？我父王担心的很。多谢殿下关心。老板禀告王爷，我大冬天掉到水里没事，前几天不过是擦伤而已。喝完热汤，精神就恢复了。大过年的，殿下老往莫府跑，会招人闲话的。切，你这又是装给谁看的？既然不是那么在意，干嘛大过年的出事儿？哎，我实话告诉你，趁早打消了进王府的念头。父王能让你做莫府的小姐
，那就是看在那点血脉亲情上。想想你之前过的日子，人太贪心，只会得不偿失。你什么意思？你是说我前几天被人暗杀，是我自己害我自己受伤的啊？也不排除有这种可能。谁说我想进王府的？是谁说我想与你们沾亲带故的？又是谁说我想做这莫府小姐的？是你们一个月拿三十两，让我在这做莫府小姐的。我现在就走，你们谁也别拦着我。哎呀，新年里把身世可怜的大小姐活生生的赶出莫府，估计莫府也丢不起这个人。你放心，我肯定不拦你。但是要让莫若飞知道你要离开莫府，估计会被禁足。到时候你想再出这个院子，可就难喽。你不情愿来，我难道情愿见你？你走啊！你们太欺负人了！哎，别哭了。只要你自己不想进王府，没有人会逼你。我从小男不要，爹不认，跟着九叔到处乞讨。我喝过狗奶，睡过狗窝。别人大冬天在烤火，我还得去菜地里偷白菜萝卜，双手痛得全是烂砖。对不起啊，是我刚才说话太过了。既然你认错，那我就不计较了。那我傻呀、啊？当莫府小姐，比我当乞丐的时候，那好多了，求我都不走。哎呀，呜、哦，我的人生路容血哈汤啊！哎哎哎哎，大家闺秀，下不露齿，食不出声。莫府没教过你规矩啊？规矩我懂，但那是装给人看的。哎呀妈，我不是人，你又是什么东西啊？谁骂你不是人了？我是狗阿娘养的，怎么样？我从小喊人大爷，抱人大腿，跪地要钱，什么事没做过？想看大家闺秀啊？回家看你娘去吧。啊啊啊、不知好歹的东西，有你在世上，已经是对母妃的大不敬了。可惜我爷这辈子最爱的是我娘。这桃包你看的比信里还重要，我看看是不是真的。啊啊、小姐，小姐，小姐，你没事吧？让开，让开，小姐。你们干什么拦着我呀？我要去找那狗屁狮子拿桃包。小姐，你冷静一点，没有老夫人跟公子的命令，我们是不能放行的。这算什么啊？啊？我是莫府小姐，不是囚犯，为什么就不能出去啊？哎呀，小姐，您就别为难小的了。表公子要来，公子应该去大厅接待他。要不你去大厅找公子问问。让开。哼，去找莫大哥又能怎样？他也不敢得罪那狗屁世子，还不得我自己去拿回来？今年怎么又是你来送礼啊？怎么，表哥不欢迎啊？那我可把这些飞云宝带来的东西
，拿回去了。别啊，我怎么会不欢迎你呢？当然欢迎了。哎，你多住几日吧，我带你认识一个我新认的妹妹。哦，新认的妹妹。嗯、少爷，不好了。世子刚来府上发了顿脾气，小姐就跑了。我我没跟上，小姐现在不知道跑哪儿去了。世子人呢？世子走了。继生，嘿，吩咐府上所有的侍卫，除了必要的防守，全部出去找小姐。诺。哎，表哥，我跟你一起去找。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，你们两个去那边，你跟我走。好，走。小姐，小姐，小姐。这次是不是太过分了？殿下，要不我还是把陶波送回去吧。不行，再过几天，等他们认为我气已经消了，我再找机会还给莫若飞。嗯。少爷。是寒夜传来的消息。怎么了，殿下？阿石在调查明月山庄的时候被人发现，一遭不幸死了。那他的尸首已经带回京城。阿石自小跟着我。将他厚葬了。诺，看来明月山庄的人已经有所察觉。韩叶在调查那帮劫匪的时候，说很有可能是明月山庄的人，只是暂时还没找到什么证据。区区一批药材，值得他们动手吗？莫非这其中还有什么秘密？少爷。看来咱们这次是碰到了一个大家伙。马上就是元宵花灯会和关谷招标，到时候，明月山庄庄主柳明月也会亲自前来，正好借机查探。嗯，就说他在家吧。哼，哎，你小子，太不够意思了，回来那么久了不跟我们说一声，要不是我拉着剑飞过来找你的话。都不知道你早就已经回来了，长青说不定有事在忙，他能忙什么呀？难不成外边风云风雨的事儿都是他干的？哼，你信吗？我反正不信。长青，嗯，你今天不把府上最好的女儿红搬出两坛来，我可就不走了啊！行，是兄弟错了，回来没有提前通知两位。来人，上酒，喝酒。长青，嗯，如今京城都传开了，说七王爷世子度量小，为人刻薄，故意让莫府小姐落了水。腊月三十那天，还使人在烟花中做了手脚，让莫府小姐过不好这个年。现如今啊，城里不知道多少人都盼着元宵灯节，一睹莫家小姐的芳容。哎，听说那莫小姐有倾国倾城之貌，我反正没见过啊。长青，你见过，你说说。长青，这几天不知从哪里传出来的流言蜚语，你可有查过？那姑娘在我手中落水并不假。
。但是烟花中暗藏弩箭，叫他小命的事儿，你们认为是我干的吗？我和剑飞自然不信，但你不知道坊间传的有多难听。说呀，世子难容妹妹，王爷才不得不让她继续在莫府里边。还说你数次想要她性命，更可气的是，连莫若飞在天蒙关遇福的事儿也能扯到你身上。你不愿意她名正言顺的进王府，我们心里都明白。但是腊月三十的事，才几天就传遍了坊间，流言止止于你，定别有居心，你不可不防啊。流言还说我恨这个私生女，是因为我母妃既恨薛飞宇而终。昨夜我在城中闲逛，无意间听到了一个新的故事，说我父王和莫府达成了协议，父王为了答谢莫府，收留了处境尴尬的花不起，在三月份进行的官户招标，官银流通权仍会交给莫府，就算莫府出高价，我父王也自有办法让他把钱赚回来。原来流言蜚语的目标，是冲着王爷去的。哎，你们俩猜猜。如果我父王不接管官库的话，谁会是接管之人？这官库啊，是一肥差，多少人都盯着呢。我猜的话，长公主、三公主、驸马、都尉都盯着呢，都会给皇上进言，让他们自己去掌管。我猜皇后的胞兄也会。我说你们俩就一点兴趣都没有啊？我们，我呢，一个京都守卫将军，不成器的儿子。剑飞呢，酸腐文人，更何况他爹不过是一三品御史，根本就没有资格去竞争。那你们俩觉得我呢？嗯，既然流言是冲着王爷去的，那么皇上怎么可能还让官库大权留在七王府，落入你之手呢？亲王不能掌军权，不能设朝政，皇上用我是最放心不过的。所有人都知道。我对莫府没有好感。开春之后的官户招标，只要有人和莫府抢官银流通权，我会允许吗？就算我允许，那让莫府出了高价，让他做了赔本买卖，皇上多得了银子，高兴还来不及呢。这样一来的话，岂不是要被人利用？明知是圈套，你还要帮忙，心里不会很憋屈吗？世事难料，谁笑到最后，还不一定。来，喝酒。来，来。小姐，小姐，小姐，小姐，表哥，还没有找到吗？还是没有找到啊？他会不会是被贼子掳出府去了？我听说除夕那天，府上的烟花被人做过了手脚啊。不排除这种可能。莫伯。你带一些人和我一起出去找，阿浪，你也带一些人继续在府中寻找。好，记住别放过任何一个角落。你刚来府上，我就让你帮忙找人，你还没有休息。哎，有劳了。没关系，表哥，现在找人重要，这里交给我了。
以后可不能这么赌气伤身了，知道吗？多少人为你担心啊！你自己身体受损不说，我跟七王爷也没法交代啊。大哥，是那个狗屁世子，他拿走我九叔的逃波，我出府去追，不小心晕倒了。大哥，你能帮我拿回桃博吗？我会想办法的，但你也别抱太大希望了。那个桃博对你来说是个宝贝，但对世子而言，不过就是一个讨饭的碗。说不定，出了府他就给扔了。啊！他他真的会扔了吗？总之，你别抱太大希望。秀珍还是不够机灵啊，要不然也不会看不住你。我再派几个得力的丫鬟过来一起服侍你，你就好好休息。最近府里人多势杂，你不可以到处乱逛的。大哥，我保证以后绝对不会再到处乱跑，让你们担心了。你不用再多派人来伺候我了。你不必再说了，我已经决定了。你刚醒就需要多休息。莫伯已经吩咐厨房去给你煎药了。我呢，得去我娘那儿向她禀告一下，让她宽心。嗯，秀春，你照顾好小姐，以后遇事可不通过莫伯，直接向我禀告。诺。再休息一下吧。不用了。哎，秀春，昨晚是谁发现我的？啊，是表少爷，他来府上给夫人送元宵节礼。对呀、啊，要元宵了。这几天府上人越来越多，到了那天肯定更热闹了。听说那些有钱人还要去河边斗灯，是吗？小姐是想出去吗？我都快闷死了，当然想出去转一转。<笑>那小姐可要失望了，少爷已经吩咐我们元宵节在府里好好照顾小姐，恐怕那天是不会带小姐出门了。啊！小姐，孟伯。小姐，该喝药了。小姐，趁热喝了吧。小姐，您这是？小姐，还好吗？是太烫了吗？呃，没事，就是头晕，我闻了那药想吐，先放着吧。诺，我待会再喝。啊，好，要注意多多休息啊！记着，一定要把药喝了啊！谢谢莫哥。对不起，九叔，我把事情给搞砸了，现在也出不去，还要担心每天有人下毒，逃波也被那个狗屁世子拿走了。如果真被他扔了，没有逃波，不知道竹先生会不会认我。表哥。嗯，表妹醒了吗？醒了，不过还有一些风寒，还在床上躺着。我待会儿带你去见见她呀。好啊。于老，哎，爹，哎，表哥，快救我！哎哎哎，舅舅舅舅，你，你你怎么来啊？还不是因为这个不孝子，我左思右想，他能去哪里？平时只会到你家来，大过年的臭小子不回家，看我打死你！哎哎哎哎哎。我就知道回家挨揍，我才不回去呢！你还好意思说？谁让你擅自调查药林庄的？我就你一个肚子，你要是死了，谁来继承我飞云宝？那你就再生一个呗！你，哎哎哎哎，舅舅舅舅,舅，这个阿郎还是个小孩子，你就别跟他一般见识了。哼。呃
，我府上有别人送的二十年陈酿的女儿红，你要不要尝尝看、啊？二十年女儿红？对啊，还没开封呢，特意给你留的。臭小子，我等会再收拾你。雨轩，我是真的有事跟你说，咱们。舅舅，您最喜欢的女儿红。来，舅舅，一山敬你。玉山，还是你懂事儿，不像阿郎这小子，太不让人省心了。阿郎去药林庄的事情跟我说了。他也是好意，你就别太生气了。罢了罢了，不提他了。玉山，我此次来，希望你能帮忙救救飞云宝。飞云宝和莫府同气连枝，舅舅有什么尽管说吧。这马温虽然控制住了，但是也损失了不少马匹。皇上在华灯节晚上定会召见我们这些商贾。到那天，向皇上请求少交两千匹。一山，到时候麻烦请替飞云宝求个情嘛。怎么会损失这么严重啊？哎，这次麻温来的又急又快，要不是采药及时，我飞云宝定是灭顶之灾呀。我们这些商贾，平日看着风风光光的，其实如履薄冰。说不定哪一天，就会满门抄斩了。来看看，卖面具嘞！卖面具嘞！你看看，特别紧张，又来这个。卖面具了，老爷。糖葫芦。香包爸爸。卖面具嘞。皇上，世子想掌管官库一事，非王爷安排。王爷。皇宫找皇上了，怎么？他要掌管官库？我劝过他了，可是他执意要去。糊涂！我已经被皇上困在这京城里一辈子了，我不能让玉儿步我的后尘，只是掌管这小小的官库吗？不是，我一定要把玉儿送出城去。只有封地为王，才有机会得到碧罗天宝藏，才有机会吞兵。王爷，玉儿恐怕志不在此。啊，什么混账话！什么志不在此？他不是皇子吗？他凭什么就不能当皇帝呀、啊？我一定要想办法把玉儿送出城，让她见福。我一定要找到碧罗天，我一定要帮助玉儿得到天下。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷。我父王前些天吃了回春丹，不是已经好转了吗？怎么会突然变成这样？这王爷吃回春丹之前，身体是有些不舒服。
可也没有严重到如此程度，是不是这回春丹有什么问题？这回春丹乃是进贡的丹药，可毕竟也不是宫里拿来的。这万一有些人希望王爷有个什么闪失，这屋子里谁在盼着王爷有个什么三长两短？王爷要是没了，谁最得意？甘妃娘娘，殿下。这回春丹在调理身体上确实是有奇效，然而，死则气结呀。王爷近日也是思虑太多，加之染上风寒，所以才导致气血不畅，突然咳血呀。女儿，王爷，你怎么样了？哪里不舒服？观音流通拳的事儿，你就别管了，父。皇上已经命我主持这次的关公照表，统领花灯节火影。但是父王放心，我只主持这一次，以后绝不会再碰。我这身体顶不住几天了。我现在最大的心愿就是想把补气接进府来。<笑>